Эскимали и бажи. Два грузинских соуса. Абсолютно разноплановых, абсолютно не похожих друг на друга. Во всем не похожих друг на друга. Начнем с кемали, потому что мы знаем этот соус. Бажи мы знаем хуже, между прочим, в нашей стране. Кемали, сливы, алыча, все что угодно. Я имею в виду и слив, из алычи. Я сегодня возьму для предварения кемали вот такую большую сливу. Она, конечно, слаще, чем надо. Но меня это не пугает, поскольку уж способы добыть кислоту на кухне всегда существуют. Поэтому мне важна структура, хороший цвет. Ну, кемали бывают разные, потому что используется разная слива. Может быть, зеленая, либо алыча. Тогда кемали будет такой бледно-зеленый и желтоватый. Либо используется красная слива, либо красная алыча. Тогда кемали будет иметь соответствующий цвет. Вообще, это такой кисловатый, свежего вкуса соус, который используется как самостоятельно, так и в составе каких-то еще других блюд и соусов. Ну, начнем. Слива, видите, достаточно плотная история, поэтому сливу разваривают в пюре. Мне нужно как бы вареное пюре из сливы. Поэтому я сейчас, собственно, займусь подготовкой к процессу разваривания. Вообще говоря, это такой соус который просто, надо просто вот взять сливы или, или алычу, положить в косую, налить немного воды, под, накрыть крышкой и растушить, чтобы потом протереть в пюре. С косточками тушить. Косточки потом и, и, и кожура, они останутся на сите. Я сегодня не буду так делать, потому что мои сливы, смотрите, какие. Они спокойно разделяются пополам. Я могу просто уже, чтобы не делать какую-то лишнюю историю, э, не возиться с косточками. Я просто эти сливы вот так вот, видите, удалю из них косточку. И чтобы они быстрее разварились, растушились, я даже их нарежу. Повторяю, это совершенно не обязательно делать, но для экономии времени уместно. Значит, вот а слива пошла в сотейник. Вот эта вот кожица, видите, мякоть-то у сливы такая, весьма невыраженная. Вот эта вот кожица даст нам хороший красный цвет. Потому что пигменты из нее выйдут в, в пюре. И пюре будет красивого цвета. Немного кипятка я дам сюда, чтобы слива все-таки тушилась, а не горела. Вот так. Она сейчас будет растушиваться, естественно, под крышкой. Пока я еще добавлю сюда слив. Вот. Весьма простой процесс. Ну, я думаю, что вы же понимаете, в национальных кухнях используются те продукты, которые доступны, которых много. А вот эти вот фрукты, как то слива и лыча, они вообще э, очень урожайные фрукты. И я думаю, что соус вот, э, кемали из э, алычи или слив, он э, получился из-за того, что люди не знали, куда девать уже алычу или сливы. Ну, варенье сваришь, ну, там, как, ну, джем, как, повидло какое-нибудь, ну, в банку закатаешь. А вообще говоря, и алыча же бывает весьма кислая, поэтому логично было превратить большое количество алычи, которую некуда девать, превратить в соус. Это экономично, потому что пюре, оно протирается, пюре занимается меньше места, чем какие-нибудь, скажем, сливы консервированные или маринованные. Поэтому э, я думаю, что это была необходимость, а не потребность создать соус. А потом к нему привыкли, и он стал, получился удачным очень соус. И вот так, я думаю, что получился как раз таки мали. И вот теперь под крышку какое-то время нужно ждать. Скажу вам, друзья, что э, вот как-то непривычно нам еще понимать, что соусы, скажем, э, такого кисловатого типа, это не только помидоры, а это еще и фрукты и ягоды. И такие соусы используются для, скажем, мясной еды, а не для десертной еды. А что касается сливы вообще, либо лычи, то скажу вам, что очень вкусная история, которая у нас почему-то не распространена, это 
маринование слив или соление слив, соленые сливы, когда они вот солятся как огурцы, как квашится капуста, либо маринованные сливы, когда они закатываются в банки в кисло-сладком маринаде, для того, чтобы потом их использовать как гарнир к, опять же, какой-то мясной еде, либо подавать в составе солений. Поэтому слива, вообще говоря, ингредиент очень интересный, потому что он может быть ингредиентом закусочным, а не десертным. Вот посмотрите, как уже, посмотрите, какая жидкость в ложке стала от цвета кожуры. Вот повторяю, что именно эта кожура и дает нам хороший э, цвет, э, э, скажем, такой версии ткемали, поскольку вот кожура уже на сливах стала бледной, потому что из нее уже цвет уходит в, в жидкость. И в целом пюре у нас получится весьма приятного цвета. Ну, так что я думаю, что сейчас мне потребуется какое-то время для того, чтобы сливы растушить. Я больше ничего пока делать не буду, потому что я хочу быть последовательным и понятным для вас, друзья. Так что ждем, может быть, минут 20, и потом я возвращаюсь на кухню и продолжаю работать с ткемаль. Прошло 20 минут. Вот посмотрите, как, э, какой интенсивный уже цвет стал. Уже сама мякоть окрасилась от цвета кожицы. Тончайшая кожица, какой дала красивый сейчас цвет. Еще немножко, я считаю, что пусть потушатся сливы, а пока, пока они еще будут доводиться до большей мягкости, я почищу чеснок. Ну, какой грузинский соус без чеснока? Друзья? Конечно же, чеснок. Здесь я возьму три таких добрых зубчика чеснока. Пока я не буду никуда их добавлять, они просто у меня будут лежать в сторонке. Сейчас я их брошу в воду, пусть они там немножко сполоснутся и лежат себе. Вот маленькая мисочка с водой. Обрежу вот эти вот жесткие места. Чеснок пока лежит. Заглядываем в кастрюлю. Вот какая здесь хорошая уже слива. Она мягкая, все, она уже раздавливается ложкой. Вот она мнется уже ложкой. Это та консистенция, которую надо было мне получить. Возьму блендер и прямо в сотейнике превращу в пюре. Нагрев могу убрать. Получается очень приятного, приятного цвета пюре. А вот теперь, когда у меня пюре еще очень горячее, оно еще даже пытается булькать, вы видите, от того тепла, которое на, накопило кастрюле, я дам в него зубчик чеснока. По сути, этот чеснок сейчас здесь сварится. То есть это не будет аромат сырого чеснока, потому что пюре еще очень горячее. И поэтому я сейчас все это вместе измельчу. Но аромат уже чеснока такого подваренного будет в этом пюре. Есть. На всякий случай я протру через сито. Это нужно для того, чтобы, ну не дай бог, там какие-нибудь фрагменты кожицы будут. То есть это всегда лучше, чем не протирать. Значит, вот я сейчас вот так пюре из слив. Как раз хорошая консистенция соуса вот сейчас здесь. И теперь протру. Посмотрим, останется что-нибудь на сети или нет. 
Ну вот там небольшие фрагменты чеснока, который не так хорошо разбился блендером. Но во всяком случае вкус его там уже есть. Вот есть какие-то фрагменты кожицы все-таки. Так что не зря я старался, протирая соус через сито. Вот эта база, это база такого красного ткемали. Повторяю, потому что ткемали может быть зеленым, ну или таким слегка чуть желтоватым. Это красная слива, либо красная луча. Я добавлю сюда немного соли. А пюре тем временем уже не дико горячее. Его уже спокойно вот пробую, что есть оно не обжигает. Вот на этом этапе я добавлю сейчас сюда немного кориандра молотого. Ароматный молотый кориандр. И в целом смесь, которая называется хмели сунели. В этой смеси есть кориандр тоже, но мы как бы усиливаем нотку кориандра в этом соусе. Поэтому это был кориандр отдельно, а теперь хмели сунели, где тоже есть кориандр. Но есть еще совершенно другие травки. Повторяю, меня совершенно не пугало то, что в сливе, которая использовалась для ткемали, не было такой, знаете ли, кислинки, потому что это была слива созревшая. И поэтому я должен усилить здесь кислоту. Естественно, кислоты мне не хватает. Это будет сделано хорошим мягким уксусом. Мягким в том смысле, что это будет уксус не э, спиртовой, агрессивный, а хороший винный уксус. Поэтому здесь он не будет ощущаться как уксус. Здесь будет просто хорошая естественная кислинка. Кислинка. И теперь я чистой ложкой попробую. Вот сейчас специи начнут эффективно работать, потому что пюре еще горячее. Вот так. И теперь я попробую. Есть. И теперь я дам еще чеснока. Вот теперь чеснок, который ведется сейчас не в очень горячее пюре, он а, как-то будет 50-50 работать. Он будет 50 таким подваренным, а 50 сырым. Вот на грани. Потому что сырой чеснок плохо класть, если бы это пюре полностью у меня остыло. Поэтому я сейчас чеснок мелко нарублю, чтобы он равномерно-равномерно вошел в соус. Возьму небольшое количество соли, ну, вот так вот на нож, насыплю чеснок и разотру его плоской стороной ножа на угол, чтобы лезвием его как раз в последнем, так сказать, движением растирать. Вот у меня получается, видите, растертое такое чесночное пюре, которое я ножом собираю и ввожу в пюре. Таким образом получается сейчас вот такая комбинированная история с чесноком. Он вошел в начале, первая партия чеснока вошла в горяченное пюре, а он там, по сути, сварился. Но это тоже аромат. А второй чеснок пошел, когда пюре сливовое горячее, но уже не дико горячее, тогда чеснок частично подваривается, а частично дает свой сырой аромат. Вот это возникает такая вот уникальная абсолютно история для ткемали. Ну и теперь, как во многие соусы, во многую еду, в большое количество блюд немного кинзы. Я сейчас сюда введу кинзы. Она дает такой свежий вкус, специфический аромат. Поэтому кинза сейчас будет тоже мелко-мелко нарублена. Ткемали. Это такой соус который который можно закатывать на зиму постеризовать его 
Хотите в бутылочках с хорошей пробкой, хотите в банках с прорезиненной складкой, хотите закатывать просто в банки. Здесь не удается так уникально поработать с чесноком, потому что банка пастеризуется, там будет высокая температура, и чеснок всегда сварится. Но во всяком случае, такую базу можно закатывать на зиму, а когда открываешь банку, то тогда можно вводить туда свежую кинзу, и этот соус можно чуть-чуть подогревать, давать туда чеснок и дать ему снова остыть. Вот этот кемали, ну, святое дело. Сейчас его попробовать. Финально, да, мягкая, приятная кислинка. Есть немного сладкой ноты, как у всякого фрукта, фруктов, в сливах есть сахар. И работают специи. Так что это был ткемали. Вот так нужно с любовью вытереть соусник. Вот красный ткемали. А теперь, друзья, соус, который очень интересно называется. Он называется, красивым словом, бажи. Мы мало его знаем, но, во всяком случае, это такой, знаете ли, по сути, ореховый соус грузинский, который имеет весьма специфическое применение, но обо всем по порядку. Ореховый соус, поэтому главный ингредиент – это грецкие орехи. Это очень характерный продукт для Грузии. И является основным ингредиентом для этого соуса. Я сейчас должен грецкие орехи, конечно же, перебрать, чтобы исключить попадание перегородок. Поэтому я сейчас на доске буду... Ну, обычно принято надевать очки, между прочим, чтобы хорошенько видеть. Вот. Орехи весьма чистые. Да. Орехи порадовали сегодня. Значит, это ингредиент важный. Значит, орехи. Теперь чеснок. У меня остался вот здесь чеснок от предыдущего соуса, но мне этого мало. Я добавлю еще, как минимум, зубчик чеснока. И тогда как раз у меня будет некий баланс. Вот чеснок. Теперь я дам даже немного жгучего перца сюда. Я положу без семян, чтобы не было так остро. Сейчас я должен это тщательно измельчить в мясорубке. Насадка у мясорубки сейчас очень маленькая, то есть самая Маленькая решетка с самой маленькой дырочкой. Это я закручу сейчас мясорубку. И сейчас она будет шуметь. Ну, всякая мощная мясорубка шумит. Орехи выходят из этой мясорубки, поскольку отверстие маленькое. Там создается серьезное давление внутри. Орехи выходят как бы мокрые, потому что из них уже частично начинает выделяться ореховое масло. Поэтому кажется, что они мокрые. Так и должно быть. Это масло, оно очень хорошо работает как э, определяющий вкус вот, грецких орехов. Грецкие орехи, как вы понимаете, продукт дорогой. И мне не, не рационально, чтобы сейчас внутри мясорубки остались где-то орехи на стенках, да, вот этой вот трубы, через которую проходит продукт. Поэтому я возьму, протолкну орехи кусочком хлеба. Ну, потому что хлеб дешевле, чем грецкие орехи, и так рационально поступать. Я сейчас вычищу орехи из мясорубки, чтобы выход, так сказать, соуса себе повысить. Вот хлеб мне немного вытолкнул еще часть орехов. Даже если маленький фрагмент хлеба попадут сюда, это совершенно никак не повлияет на качество соуса, на вкус. Это просто хлеб. Но зато я, видите, серьезно, серьезно сэкономил. Теперь я аккуратненько...
все это... Пере... Правда, но это еще не соус. Правда, это совершенно не похоже на соус, потому что здесь все еще сухо. Это такие влажные, измельченные грецкие орехи вместе с, э, с чесноком э, и со жгучим перцем. Немного кинзы. Я мог бы кинзу измельчить и в мясорубке, но... Э, вот если бы насадка была чуть покрупнее, но для орехов не подходит. Поэтому лучше, когда я вот нарублю кинзу просто ножом. Вот я достаточно мелко сейчас из изрубил кинзу. Вот она пошла. В орехи. Здесь обязательно важна кислинка. Вот эта фишка этого соуса. Ореховый соус с кислинкой. Ну, чеснок там, кинза, все остальное. Понятно? Поэтому я ввожу сюда винный уксус. Можно и спиртовой, между прочим, вводить. Чуть-чуть уксуса. Обеспечивает кислинку. Орехи немного светлеют. Потому что там есть масло, которое светлеет от уксуса. Видите, как посветлела э, эта масса. Вот это, кстати говоря, то, что сейчас у меня получилось. Вот сейчас возьму вот так в ложку. Ну, посмотрите, какая пластичная масса. Это уже бажи. Это уже бажи, собственно, и есть. Это концентрат бажи, который достаточно хорошо хранится в холодильнике. И при необходимости нужное количество этого концентрата, этой пасты, по сути, кислой, ореховой, разводится чистой водой до консистенции соуса. Как вы хотите. Гуще, жиже, как угодно. То есть вот это рационально делать так. Сделать какое-то количество, чтобы не, не на один раз было. Тем более, что какая-то масса орехов должна посылать в мясорубку, потому что если я возьму 2 столовые ложки орехов, это неэффективно. И я не попаду в пропорции, потому что у меня погрешность введения специй будет очень э, большая погрешность. Поэтому лучше делать много. И в виде вот такой вот пасты хранить в холодильнике при необходимости. Взял немножко, разбавил водой, получил шикарный соус. Но это еще не все, потому что сюда нужно добавить немного эмеретинского шафрана. Он не дает какого-то такого уж выраженного вкуса, но при разбавлении водой он влияет на цвет. Потому что цвет становится таким более желтоватым, и это приятнее, наверное, по ощущениям. Значит, я сейчас э, концентрат перемешаю с шафраном. Ну, кстати говоря, нужно посолить, потому что соль всегда способствует проявлению вкуса. Ну, а теперь я возьму, вот как будто я сымитирую сейчас работу с этим концентратом я сейчас возьму немного концентрата вот так еще немного и сейчас разведу водой я возьму вил две вилки мне удобнее двумя вилками будет э, перемешивать э, концентрат с водой чтобы получить соус И вот сейчас я получу консистенцию ну, весьма густого соуса, друзья. Только при разведении этого концентрата бажа водой в результате нужно попробовать все. Не будет ли, скажем, как-то вкус слабоватым, невыраженным. Если это так, его можно будет скорректировать при необходимости солью и кислотой. Сейчас я попробую. Меня полностью устраивает. И теперь я переложу соус бажа в соусник. Ну, он сильнее, он гуще, поэтому его может быть в соуснике меньше, чем более жидкого ткемали. Итак, друзья, сегодня я приготовил два классических грузинских соуса. Один называется ткемали, красный в данном случае, другой называется бажи. Соус ткемали используется сам по себе. Он используется для 
подачи, скажем, шашлыка, люля-кебаба, жареного мяса, рыбы, потому что кислинка хороша к рыбе. Хороши также овощи. Соус кемали используется еще и в составе блюд, потому что, скажем, классический грузинский суп, который называется харчо, нельзя, невозможно готовить без использования этого самого соуса кемали. Это очень важно. Ну, либо самой сливы. Но в виде соуса очень удобно добавлять его именно вот в, в суп харчо. А соус бажи, я рекомендую вам попробовать его прежде всего с овощным салатом. Вот просто нарезать помидоры, огурцы, редиску, сладкий перец, может быть зеленый лук и заправить этим соусом салат. Аккуратно перемешать, чтобы густой соус равномерно покрыл каждый фрагмент всякого овоща. Получается очень вкусный и такой забавный салат. Ну и также такой ореховый соус хорош, собственно говоря, к любой горячей еде. Опять же, он одинаково хорош как к рыбе, жареной, даже припущенной, так и к мясу. Поэтому соус весьма универсальный, весьма универсальный, но посмотрите, какие они разные. Но объединяет эти соусы то, что они относятся к этой вот священной для всякого кулинара группе блюд соусы. Это, несомненно, священно и высший пилотаж кулинарии в целом. А я желаю вам, друзья, высоких кулинарных полетов на собственных кухнях.